hace muchos años, muchos años, recién empezaba la amistad de Rey Vicente Anglada con esta periodista. Este que está aquí corría, chiquitico, corría por el estadio latinoamericano y por cuanto terreno había por ahí. Este es Dian. Dian Rey. Dian Rey. Yo le digo Angladita o Reycito. Por eso no me sabía bien el nombre. ¿Y quién les dice que con el decursor de los años, pues Dian Rey tiene una muy buena academia de béisbol con dos grupos muy instituidos que se llama Anglada Academia. Exacto. Academia de Anglada. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué a ti nunca te digo por jugar, chico? Yo sí jugaba. Destrábate. <ríe> Yo jugaba, he jugado en Cuba. Hice eh, la Liga de Desarrollo con el equipo de constructores. Y ya después vine para acá, estuve entrenando, pero no se dieron las cosas y me dediqué a trabajar. Eh, el año pasado, mi papá estaba en planes de venir. Yo tenía, hay un dominicano que hemos hecho muy buenas relaciones, que es entrenador también, anteriormente a que mi, a, a, de saber que mi papá venía. Le comenté al dominicano y él quiso hacer esto mismo que, 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 que tengo ahora creado. Pero después que pasaron, lo, eh, yo me sufrí una operación de tendón de Aquiles, me, se me fracturó y pasaron uno, uno, unas semanas y el dominicano la idea se le fue, mi papá venía y entonces se lo comenté a mi papá, le dije mira, tenía esto en mente, eh, la persona con quien lo iba a hacer ahora mismo no lo quiere hacer, pero si tú vienes y tú me puedes ayudar, eh, sabes, estoy con el convaleciente eso, pero si tú me puedes ayudar, yo lo hago. Y él me dijo, tú sabes que yo te apoyo en todo lo que tú quieras hacer. Me apoyó y desde el 19 de mayo, creo, eh, comenzamos y estamos... 19 de mayo del 23 o del 22? Del 23, del 23. Del 23. Va a ser un año. ¿Cuántos niños tienes en cuántos grupos? Tenemos, lo tenemos dividido en dos grupos. Tenemos el primer grupo que es este que está detrás de nosotros, que es desde a partir de los 9 años hasta los 12, 13 y el grupo que viene atrás de las 7 y cuarto de la noche, que es desde los 5 hasta los 8. Oye, de todo lo que he visto, este estadio, este, este terrenito está muy lindo. ¿A qué pertenece este terreno? Esto es en la ciudad de Jayalía. Aquí fue donde jugaron hace poco, la, en ese de ahí, fue donde jugaron las estrellas de, de, de los juegos que se celebran siempre en enero. Esto para ti no es un hobby, este es tu trabajo. Tú eres el director de la academia. Sí, yo soy el dueño de la academia. El dueño de la academia. Sí. ¿Qué me puedes decir de la pelota cubana actual? Bueno, a decirte, no la veo. Esa es una. Sí mantengo contacto, me comunico mucho con Mayeta, eh, hablo con muchos peloteros que estuvieron en industriales que están aquí y a veces eh, a través de ellos es lo que sé, lo que está pasando, y, pero no la sigo. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Cuando vemos que un equipo sub-15, eh, equipo Cuba sub-15 solamente que es un pelotero y eso es lo que te va a dar a ti que el desarrollo en el béisbol y se te van todos, te quiere decir que lo que te viene no, no, no debe ser nada bueno. La Serie Nacional... A veces veo algún que otro fragmento por periodistas que como de hacer porto y eso, que, ponen, que ponen fragmentos y lo veo en Facebook y veo ahí lo que está pasando. Con una liga élite donde se hacían cinco y seis errores por juego. Eh, entonces, no, creo que eso te da... velocidad. Sí. Eh, creo que eso te da el nivel de que la, de, de, te dice en qué nivel está el béisbol en Cuba. Y creo que ahora mismo no está, en su, no está saludable. Esto mismo ahora de que Yasmán y Tomás y el Pirineo vayan a... Ya mayores, sobre todo el Pirineo, vayan a Pinal de Río y a Industriales respectivamente. Eh, ¿Te gusta eso? O sea, ¿lo encuentras bien? Yo lo encuentro muy bien. Yo no critico a nadie. Cada cual hace con su vida lo que quiera hacer. Hay muchas personas que dicen que por qué, que, bueno, cada cual sabe sus razones, cada cual tiene sus motivos y a lo mejor tiene motivos familiares o lo que sea. El que quiera ir y jugar, que juegue. Si no puede jugar aquí o no puede jugar en otro lado y donde encuentra un espacio es ahí, que lo haga. Eh, ¿Cómo tú arreglarías la pelota cubana? Julita. Yo siempre he hablado con los amigos míos y yo creo que el problema es monetario. Es monetario. Los muchachos de hoy en día no piensan como pensaban... ¿Tu papá? No, no hay tanto para allá, pero quizás los Pacheco, los Kindelán, esa gente, tú sabes, en esa, en esa, generación. esa generación. Ahora mismo ellos ven que a lo mejor no es que lleguen a Grandes Ligas, pero tienen la Liga de Corea, tienen la Liga de Japón, tienen la Liga de México la, y, y resuelven el problema de su familia. Y a veces muchos peloteros que están en la misma serie nacional no tienen cómo resolver el problema de su familia. Mucho, mucho de Y me parece a mí que el mayor problema que tiene es eso. No, y también las condiciones que van teniendo los peloteros en Cuba, que también no están mejores creadas. Estuvo, hubo un momento que estuvo muy... muy le dieron mucho sí, apoyo, cuando, pero, pero cuando eso Humberto ha descendido. Rodríguez, sí, pero todo me mojo. Eh, 
peloteros cubanos en grandes ligas, como tú mencionaste, en ligas asiáticas, como tú mencionaste en México. ¿Qué sientes cuando tú ves a esos muchachos dando honrones o a esos muchachos punchando? Imagínate tú que yo no veo pelota y cuando hay un, y yo trato de ver los juegos donde hay cubanos, porque como quiera que sea, uno es cubano. ¿No le vas a ningún equipo en grandes ligas? No, ah, yo sí los yankees, yo soy yanquista. Si está jugando un cubano contra los Yankees, cuando él venga al bate, yo quiero que él, pero que pierda su equipo. Yo soy yanquista de siempre, industrialista y yanquista. Pero sí, donde yo sigo mucho los cubanos, eh, al día siguiente, jugué, cuando empieza la, la temporada ahora, empieza la, y al día siguiente me levanto y busco a ver qué hicieron los cubanos, porque son cubanos y la pelota la llevamos y conozco a muchos de los que están en Grandes Ligas, los conozco a través de mi papá. Y, por ejemplo, Chapman, hemos compartido esto y lo otro, y, y yo sigo la carrera de ellos. Pero la pelota, sinceramente, no me gusta verla, me aburre, me aburre ver la pelota. ¿Y cómo entrenas, mijo? ¿Cómo la entrenas? No, porque me gusta. Ajá. No es lo mismo entrar aquí que estar sentado en tu casa mirando eso, pero aquí es distinto, lo siento. ¿Qué, ¿Qué le dices a los padres, no sé, de las cercanías sobre tu academia? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden venir? Nosotros estamos ubicados en la 22, en la 2240 del Güez y la 60 Street, en Jayalía, ese Buki de Empire. Eh, nosotros quizás a diferencia de, de algunas otras academias o entrenadores nosotros aceptamos aquí a todos los muchachos tengan eh, experiencia o no? o no tengan experiencia tratamos de, de enseñar lo que más hacemos es tratar de enseñarlo a ellos jugar béisbol queremos yo se lo digo sí queremos ganar pero si perdemos, hacer las cosas bien. Lo que queremos es que ellos aprendan, que tengan, conozcan el ABC. De, de ¿Cómo se cuenta el gordito? Ah, Kevin, que <risa> llega aquí el primer día y le digo, bueno, ¿en qué posición tú juegas? Y dice, no, yo soy DH. Yo le quedé DH de qué, dale, que tú tienes una base aquí. Anda. <risa> ¿Y qué juega? Tercera y primera. ¿Tercera el gordito? Sí, tercera y primera. No, y a veces me ha dicho que ha que echado y todo. Sí, eh, ya. Ha que echado, sí. Ah, pero, sí, 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 pero, pero bueno. Pero tercera. tercera. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Martín, bueno, ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué les surgió a ustedes la idea de brindarle su apoyo al equipito de Anglada? Bueno, para mí es un orgullo muy grande. Primero porque lo, lo estimo mucho como persona, como entrenador. Lo conozco de bastante tiempo y me parece súper inspirador que él esté haciendo esto con los niños. ¿Y usted? Bueno, en el caso mío, independientemente de lo que dice la cara muchacha, que, que es una realidad eh, en común. Yo soy un pelotero frustrado, <risa> por decirlo de alguna manera. Somos unos cuantos. Y, exacto, y es una responsabilidad muy bonita, y es un apoyo a la comunidad, al trabajo que hacen ellos con los niños, sobre todo acá en la comunidad. Y como empresa también es una responsabilidad social. ¿Qué le dan ustedes? ¿Va a guantes, a uniformes? Aportamos en todo lo que podamos. Sí. Es decir, no solamente con recursos materiales, sino monetarios, porque a veces Ajá. hacen falta no solamente guantes, falta otras cosas. Los siempre, uniformes, los uniformes. Siempre ayudan a la, a la creación de los uniformes. Eso, apoyamos en todo. Mismo, eh, entonces, el uniforme fue, salió de... ¿Están contentos entonces con el, con el trabajo sí, de él? Muy bonito, Super muy contento. bonito, muy bonito, muy bonito realmente. Y sobre todo con los niños, el trabajo con los niños siempre es bonito. Además, los niños, se, los niños de verdad que lo disfrutan, verle sí. la cara de los niños y a veces más. Y bien. la familia, ver a un niño uniformado jugando béisbol, la familia disfrutando de esto, es una cosa que le voy a decir yo a usted. <risa>